适合卡姐，这次卡会喜欢这个哈。刚才眼睛扎都没有扎一下，真的吗？来，麻烦介绍你们的团队。Hello， 大家好，我们是来自南京的，一七五八，五，好美哦。陈小主理人，觉得这支舞怎么样？因为我们实在是太熟了。<笑>对，因为我之前合作过好多次，然后有很多出圈的舞蹈，其实都是袁岩老师编的。比如说之前那个《如梦令》是袁岩老师编的，<音乐>包括台上的这些人也是经常合作，见过太多次，就是太熟了。然后平时都是被虐的，今天终于能坐在这里看了。<笑>其实袁岩老师的舞蹈看似好像很简单，但是其实他都是那种，这这这这这这这，自然很慢，但是他的控制就是必须要非常的准，然后卡点非常的难。大家肉眼看会觉得很简单，但是我跟他上课的时候，我真的学不会。然后他们在那拍视频，然后我工作人员在那狂笑，就是其实还是很难的。然后也是希望更多的小众舞种能在这个节目上给大家科普到。It was very soft and like the song was like as if I was drifting on top of a cloud, and you guys were like little angels on top of a cloud. 哇，这个声音好美。Yuan Ye, she was being very elegant and being very classy, effortlessly showing power. That's, I think, very powerful. And I think every dancer is really enjoying the movement between the body and the body. Even Yuan Ye, she was being very elegant and being very classy, effortlessly showing power. That's, I think, very powerful. And I think every dancer is really enjoying the movement b e t w e 那个互动非常好，他不突兀。<笑>这么开心啊，袁野，这么开心，跟大家说一下为什么这么开心，好吧？就是怎么说呢？嗯、呃，很难得，呃，不仅仅是很难得吧，可能真的是这辈子第一次，在一个电视舞蹈的平台上跳一个真正我自己纯粹的风格。对，因为一直以来。一直以来，我们一直在各种类型的起舞比赛嘛，包括呃 WOD、HHI， 在竞技型的赛场上，其实我们这种风格是很难存活的。对，因为啊、呃，不太有攻击力，没有什么竞技性。然后这一次，呃，邀请就是找我来参加舞社的时候，他们的意思就是你就做你自己想要的风格。我说好，我来。你们选这首歌，我非常喜欢。就是当这首歌起来的时候，我就哇，这首歌我很爱。要不我帮你找一套这样的衣服回家自己感受一下。啊，这啊，我觉得我有一条新的，有一条新的。啊，卖家发多了一条。大家是不是很想看？哎，大家期不期待？期待。你是丹妮小宝贝。期待吧，高汉宇走吧。哦，我走，我走，我走，那我走。<笑>其实高汉宇主理人就是他这个尺码有没有？其实可以给他也来一套。哦好。高汉宇，对，你就穿这个漂亮裙子。咱俩一起跳光舞怎么样？<笑>咱俩一起穿这个跳光舞，好不好？警卫把他拖出去，好不好？<笑>我不想跟你说话，我错，我错，我输了，你赢了，你赢了，你赢了。杨丞琳主理人，其实教你有跳过你的歌，我知道。对，而且你好像有转发，对不对？教你从很多年前啊、呃，就会用我的歌来做编舞。他是一个非常亮眼的一个舞者。然后到了了不起舞社第一季的时候，我意外的看见教你，我是很替他开心。呃，平时我都是看到他在替我打扣。然后那个时候我就觉得我想要行动，就是为他打 call， 所以那时候我就特意发了一个微博，希望大家都可以支持他，喜欢他。对。是他昨天晚上发朋友圈，明天要见到你了，好紧张。是吗？对对对。演唱会教你也有来，对吗？我也知道。
。就其实我就是喜欢陈琳很久了，我家里还有好多陈琳的专辑，以前就是贴吧，我贴吧真的很老了，嗯，很早十几年，就是签名，然后我家里全是。对，哎呀，我不知道怎么说，怎么说，就是其实反而我看到你在跳舞的时候。我是崇拜你的，所以我不太懂你喜欢我的心情是什么，因为我也很喜欢你。对，然后呃，因为我知道江妮她作为一个 solo 舞者也可以展现的非常好，我不知道你今天有带来什么准备吗？就是有没有办法来？来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来哪个？随便来哪个？随便来。让让陈琳姐姐那个点菜，那就黑色月亮。<笑>我的歌，我的歌，我的一首演唱会必唱的一个冷门歌。哇哦！那我我得套一个衣服。在自己的偶像面前，真的好棒哦！陈琳姐都看哭了，没哭没哭，没哭没哭，忍了一下，好像老母亲哦，怎么一回事？因因为我因为我出道时间真的很长了，然后我真的看很多粉丝长大，然后我都跟他们说，嗯，你们一定要过好自己的生活。再来关心我，因为追星不是你们人生中最重要的事情。但是如果我能够带给你们什么，我很乐意。那我觉得娇妮就做了一个很好的示范，就是她把自己过得很好，一直在进步。然后呃，很感动，真的很棒，谢谢你，谢谢。其实我可以看到她很开心，她在表演给我看，所以她在这个。演出的过程中，他有些时候是带着笑意的。其实这首歌他，他不是一个适合带着笑意的歌，但是他这一次的这个表演，我真的有一种是为我而跳的那一种，让我感到很骄傲的感觉，很就跟做梦一样，你知道吗？就是因为喜欢，当时喜欢他的时候就真的很小，然后就会觉得距离。很远很远，就只能在电视上看到他，能和他见面，然后能和他认识，更没有想到能在他的面前跳这支舞，所以就是能有一个，哎呀，好的，就这样吧，反正就是很快乐，很开心，嗯，对。<笑>那么现在呢，他的分数也在我的手上了。南京一七五八最终得分是五百四十分，恭喜！行，还行，还行，还行，还可以。远远就刚才是哇，我跳的真爽啊！然后现在听到分数，哎，还可以吧？还可以，还可以，还可以。啊，最后不差不差不差不差不差不差，好。这个分数，我们意料之中哎，因为我们这种风格每次比赛都是这样子，但是我还是就是一往直前。毫不悔改。
就是不想做改变，因为热爱，就是喜欢，很简单。